E aí pessoal, eu vou te mostrar como a gente fez o isolamento acústico das janelas desse salão. Vou te mostrar. Dá uma olhada para ver como é que ficou o resultado. Tá ouvindo os cachorros latindo? Deu para perceber como diminuiu o ruído? Bom, eu não sei você, mas eu percebi uma melhora significativa no isolamento de som. E o segredo foi fechar todos os buraquinhos que tinham na janela, né? Então eu tive que recortar as fitas para fechar cada buraco. Para fazer esse isolamento acústico, eu usei essas fitas de VA, que eu comprei na internet por R$16. Eu devo ter gastado mais ou menos 8 metros. E ela vem num pacote desse tamanho. São 10 metros de fita. O legal dessa fita é que ela é adesiva, né? Então facilmente eu posso cortar um pedaço dela e colar nos espaços que eu preciso. E se caso essa espessura não for suficiente, você ainda pode colocar uma fita sobreposta à outra. E aí você consegue ter o dobro de espessura. Agora eu vou te mostrar com mais detalhes o isolamento que eu fiz com a fita de EVA percorrendo toda a porta para conseguir bloquear a passagem de som. Você percebe que aqui na parte de baixo eu acabei colocando um pouco de cola quente para preencher os buraquinhos que faltavam e na soleira também existe uma fita de EVA se encontrando do chão né, com a outra que está na porta. E aí eu consegui fechar todos os buraquinhos para impedir que o som venha passar da rua para dentro. Essa aqui é uma nova placa de tratamento acústico que eu acho que eu não tinha mostrado para vocês ainda. Você vê que ela está fixada na parede, colada aqui na parte de baixo para não soltar. A gente também comprou uma nova mesa de monitoração onde a gente conseguiu posicionar corretamente essas casas de monitoração para que os cones né, de som fiquem na altura dos ouvidos. Agora a gente está usando a CPU aqui debaixo da mesa de maneira que o cooler da CPU não fique criando ruído e confunda a gente para ouvir as caixas de monitoração. Aqui você vê o microfone de monitoração, a interface e também um tratamento acústico na parte de cima para evitar a formação de ondas estacionárias né, do chão para o teto. Outra melhoria foi posicionar o microfone condensador para ficar pendurado de cima para baixo, de maneira que as mãos vão ficar mais livres para a pessoa que estiver cantando. E também a colocação de um tapete para absorção de agudos. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Vem, vem, vem.